Cariño. La tarde, bien, ha ido muy bien. Mejor que nunca. Luego te llamo, ¿vale? Un beso, mi amor. Te quiero. despierto? Qué bien. Ni te imaginas lo que me ha costado traerte hasta aquí. Estabas tan dormido. Suerte del carrito que tenía preparado. Bueno, y de esos omníferos, para qué negarlo. ¿Has visto? Todo esto por ti. Eres un tipo especial. Muy especial. ¿Te gusta esta canción? Sí, es preciosa, lo sé. Me recuerda a los viejos tiempos. ¿Sabes? Yo solía preocuparme por todo. Que si no vamos a llegar a fin de mes, que cómo vamos a pagar el coche, que mi jefe me ha echado una bronca, bla, bla, bla. Gilipolleces. Mi novio solía decirme que por qué me preocupaba, si la vida nos iba de lujo. Pero para mí nada era suficiente. ¿Quién me iba a decir a mí que al final él tenía razón? La vida nos sonreía. Nos sonreía a los dos. ¿Por qué no supe verlo? Dos heridos graves en un robo a mano armada, en una residencia a las afueras de Tarragona. El agresor a quien todavía no se ha podido identificar robó pertenencias de gran valor. Seguidamente violó a Miranda, era publicista de la zona, y le asestó dos puñaladas. Finalmente asestó otras cinco puñaladas a Sergio González, ingeniero informático. Ambos se encuentran en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos. Este es el parte que dieron al día siguiente en las noticias. Me lo sé de memoria, cómo no. Mi novio murió dos días después. Yo estuve a esto. Pero mira, aquí estoy. Nunca cogieron al ladrón. El cabrón fue listo. Llevaba un pasamontañas. Puso guantes, zapatos sin suela. No hubo huellas ni nada que pudiera conducir hasta él. Pero hay otras formas de llegar hasta un agresor. El arma del crimen, expedientes, chivatazos, dinero y mucha paciencia. ¿Te gusta esto? Dicen que puede usarse como instrumento de castración. ¿Podríamos probarlo? ¿Tú qué opinas? ¡Cállate! ¡Que te calles! ¡Cierra la puta boca, joder!
Te vamos a dar el juicio que nunca tuviste. Te vamos a devolver todo el dolor que nos has causado. ¿Cariño? Sí, ya está hecho. Sí, me desharé del cuerpo, no te preocupes. Sí, lo sé. No te preocupes tanto por mí. Te quiero mucho. Chao. Nos comunican que Alfredo Bastián, un empresario de 33 años, lleva dos días desaparecido sin dejar rastro. Su familia no da crédito a lo sucedido. No sé tú, pero yo veo algo raro aquí. Tres hombres desaparecidos en apenas tres meses. ¿No crees que hay un patrón en común? En cualquier caso, la policía ya está investigando posibles implicados en esas desapariciones, según nos han comentado. Just hold me tight and tell me you miss me. 